నమస్కారం నవతరానికి నంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం తమకి ఏం కావాలో అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలిసిన వారు జీవితంలో పైకొస్తారు ఏ గమ్యానికైనా చాలా దారులుంటాయి నీకు ఏది సరైనదో వెతికి పట్టుకోవడమే జీవితం ఇక ముఖం అందంగా ఉండాలని ప్రయత్నించని మహిళలు ఉండరు కొందరైతే ముఖాన్ని పదే పదే కడిగేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఎన్ని చేసినా కొన్నిసార్లు ఫలితం ఉండదు అయితే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి అప్పటికప్పుడు అందాన్ని పొందొచ్చు మరి అవేంటో తెలుసుకునే ముందు డిజైనర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం నమస్కారం అండి నా పేరు శివకుమారి సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ డైరెక్టర్ని సో మాది ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేటప్పటికి హిమాయత్ నగర్లో అండ్ జూబ్లీ హిల్స్లో రెండు ప్లేసెస్లో ఉందండి మా దగ్గర వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్టిట్యూషన్లో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అబో ఎయిటీ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి మీకు ఒక యాక్లిక్ కలర్స్తో ఒక సీనరీ అనేది ఒక నైస్ ఇప్పుడు సన్ రైజింగ్ ఏ ఉందనుకోండి ఎలా చేయాలి సో డ్రాయింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు పెయింటింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా చేయాలో మీరు చూపిస్తారు మనకి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి నేను ఒక క్యాన్వాస్ మీద పెయింటింగ్ చేస్తాను సో అక్లిక్ కలర్స్కి వచ్చేటప్పటికి లేదంటే ఆయిల్ పెయింటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక క్యాన్వాస్ అనేది సూటబుల్ ఉంటుంది అదే వాటర్ కలర్స్ కానీ లేదంటే వీటికి వచ్చేటప్పటికి నార్మల్గా డ్రాయింగ్ షీట్స్ మీద చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అక్లిక్ కలర్స్తో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇందులో ముఖ్యంగా కావాల్సింది అక్లిక్ పెయింట్స్ అనమాట ఒక సెట్స్ దొరుకుతాయి మనకి ఒక ట్వెల్వ్ కలర్స్ సెట్ ఒకటి అవైలబుల్ ఉంటుంది అక్లిక్ కలర్స్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేటప్పటికి మనకి డ్రాయింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక పెన్సిల్ సో పెయింటింగ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి బ్రష్లు సో అక్లిక్ కలర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీడియం అనేది వాటర్ మీడియం ఉంటుందండి కొంచెం ఏంటంటే మనం ఆయిల్ కలర్ కన్నా అక్లిక్ చూస్ చేసుకోవడం ఏంటంటే ఆయిల్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి డ్రై అవడానికి టైం పడుతుంది అనమాట మనం ఒక లేయర్ బై లేయర్ అప్లై చేయాలంటే అది డ్రై అయిన తర్వాత కానీ మళ్ళీ మనం అప్లై చేయడానికి కుదరదు ఎందుకని అక్లిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అంటే తొందరగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వర్క్ కూడా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికి కావాల్సింది వచ్చేసి మనం అక్లిక్ కలర్స్ నెక్స్ట్ బ్రషెస్ ఒక క్యాన్వాస్ ఒక పెన్సిల్ తీసుకున్నానండి సో ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఏదైతే ఏదైతే పెయింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం డ్రాయింగ్ చేసుకుందాము సో ఇట్లా క్యాన్వాస్లో ఒక స్కై పార్ట్ డివైడ్ అయ్యింది మౌంటైన్ వచ్చేసింది వాటర్ లాగా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇట్లా క్లోజప్లో ఒక ల్యాండ్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒక జస్ట్ ఒక సన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఈ సన్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్ అనేది చేయించుకుంటే బాగుంటుందండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఒక త్రీ జస్ట్ మెయిన్ మనకు కావాల్సిన చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్న పెయింటింగ్కి జస్ట్ అవుట్లైనింగ్ అనమాట మనం కొంచెం డార్కెస్ట్ కలర్ తీసుకున్నారండి అంటే కొంచెం ఎల్లో అండ్ ఆరెంజ్ షేడ్ రెడ్డిష్ ఆరెంజ్ అనమాట సో తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఎల్లో ఇష్ ఆరెంజ్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి కొంచెం మనం ఎల్లో కలర్స్ అట్లా అంటే కొంచెం డార్క్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా మనం లైట్ కొద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆ విధంగా మనం కలర్స్ అనేది మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అంటే ఎక్కడ మనం ఆయిల్ కలర్స్లో కానీ అక్లిక్ పెయింటింగ్లో కానీ డైరెక్ట్ కలర్స్ యూజ్ చేయాలి అనమాట కంపల్సరీ మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు చూడండి ఆ రెడ్లో ఎల్లో అనేది మిక్స్ చేయడం వల్లే ఆ రెడ్ అనేది అంత బ్రైట్నెస్ తగ్గి కొంచెం మనకి ఆరెంజిష్ రెడ్ లాగా వచ్చింది అనమాట మనం కలర్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కూడా అండి అంటే ఒకసారి లైటెస్ట్ నుంచి ఇమీడియట్గా అంత డార్క్ టోన్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట అంటే దగ్గరగా ఉన్న కలర్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ డార్క్ రెడ్డిష్ ఆరెంజ్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఇంకొంచెం లైటర్ అయింది దానికన్నా కొంచెం లైట్ అయింది సో మళ్ళీ కొంచెం డార్క్ టోన్కి వెళ్తాం మళ్ళీ అంటే ఎల్లోకి కొంచెం దగ్గరగా ఉన్న కలర్తో చేసుకుంటూ వస్తాం ఇంకొంచెం డార్క్ వెళ్ళొచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు స్కై అనేది మనకి డార్క్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా లైట్కి వచ్చేసినట్టు చూపించాం కొంచెం కింద పాటు వచ్చేటప్పటికి మౌంటైన్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు డార్క్గా చూపించాం కొంచెం హైలైటింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఆ క్లౌడీ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఎక్కడ ప్యాచెస్ లేకపోకుండా ఆ స్కైలో కూడా ఒకదాంట్లో కలర్స్ ఒకటి మిక్స్ అయిపోయి చూస్తానికి చాలా న్యాచురల్గా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అనమాట 
सो नैक्स्ट वेट की मैं सेम कलर उबे रिफ्लेन अन्ट स्कई द रिफ्लेक्ष वाटर पड़ता है तरह को डाक टोन चूपा नैक्स्ट वेटपड़ी मन मिगल पार्टे मौंटन अंड जस्ट ग्रउंड पार्ट मिगली सो मिगत अभी कंप्लीट मोदी मैं फल रिजल्ट अभी बागेस ओपिक तो वन बै वन स्टेप बै स्टेप मैं पे मन की अक रिजल्ट वेदा मन पेटे वे फल प्रोडक्ट अने चला अंदा वस्तु सो मौटन वेटपड़ी मैं ब्रउन टोन अभी तीस कदमी ग्रीन डॉन पार्ट वेटपड़ी मैं कुछ ग्रीन कलर अभी यूज आ ग्रीन कुछ डारके अंटे इंक अब पूर्ति मन के कलर्स क्लीयर का कपटी जस्ट डाकर् शेड चूप्त कुछ डारकेस्ट ग्रीन ट्रीट मुझे मैं स्टेम से तरवा वेटपड़ी मैं लीवस एक्तो अब मन अभी दिन सैज ने बटी मन को स्पेस ने बटी मैं ट्री अने जस्ट अरे को लीवस लेदा वैड चुव सो ट्री ट्रंक वेटपड़ी मन की कम थिटी ग्राज्युअल पैके मन की थि सो मैं कोकोन ट्रेन चाहमी सो ये ट्री की तुटे मैं जस्ट स्टेम से कोकोन ट्रंक वे सो नैक्स्ट एक्त मैं लीवस जस्ट अट्लाक तरह वेटपड़ी मैं सब लीवस अने स्टार्ट सो इन ट्री आई स्लैट मैं कोकोन अभी चूप्चे नैक्स्ट वेटपड़ी स्कई अटे चूस्ट को तक कदा टू बर्ड्स ड्रा चुता सो टू बर्ड्स इंको नाचुल लाइफ अने मन अक्ली कलर्स यूजू कैनवास मीद पे अने चूसर कदमी सो मेरू मेकिष्ट कल ने सर इंट्रस्ट उ दी मन मन इष्ट का चस्ते कैटिस्फाशन आृप्ति अने वेगा उन्मा मैं मेरे अंदर अभी चक्कर प्राक्टिस यूजफुल आशिस्त नमस्कार अंदमजनरी का इक गुप्त तुसी आकल मिक् स्पून वेसी पेस्टी आ मिश्रमा मुखा की पैकला वेवाली पैक मुखा की अल्लाई चेयट वाल मोटीमल मच्छल तोगी चर्म का मार